Hola, mi nombre es Mar, bienvenido a la esencia perfecta. Si es la primera vez que estás por aquí y te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas, a que le des a like y a que toques a la campanilla para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo no te pierdas nada. Si eres un antiguo amigo, pues bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí compartiendo otro ratito conmigo y vengo simplemente a contaros que me dejé fuera del vídeo de las compras de septiembre una última compra. ¿Por qué? Pues porque lo grabé el fin de semana pero el lunes me llegó la última compra que había hecho, con la que pues, pues no, no tenía pensado hacer, la verdad. No tenía pensado hacer más compras, pero al final dije, ay, 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 hay que probarlo. Y es este Cherry on Top de Daniel Josier. Eh, bueno, de la marca Hotter, que es una marca nueva que ha presentado recientemente. Y bueno, pues hice unas ofertas eh, que estuvo publicando de, durante una semana por el lanzamiento de la firma y se quedaba súper bien de precio. En principio eh, os contaba en el vídeo de las compras que no iba a, eh, a probar ninguna porque había oído que eran como más masculinas. Sin embargo, eh, como se decía que la cereza era como la más femenina... Y tenía curiosidad porque dije, bueno, si juega entre el terreno masculino y el femenino, no se va a parecer a todas esas cerezas que a mí no me gustan. Y después de conquistarme el Agape, la edición limitada, como me, como me conquistó, viéndolo bien, que, que al final, pues, lo bien que trabaja, yo sí, los perfumes, algunos sean más o sean menos originales, eh, están todos trabajados de una manera espectacular. Entonces dije, vamos a ver qué es lo que ha hecho este señor con la cereza. Y, y bueno, deciros que la tengo menos de una semana y me está encantando, me está encantando, me está encantando, me tiene muy adicta. Afortunadamente ha vuelto el fresquito y, y bueno, pues ya la puedo, la, la he estado pudiendo llevar con mi perfume del día. Y wow, no es nada de lo que me esperaba. Eh, estoy contenta porque, porque me daba miedo que fuese una cereza tipo el Lefty Cherry, el Lot Cherry, eh, o cerezas tipo la de Cayali o Piruletitas. No quería eso. Y esto no es eso. Esto tiene una base densa, 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 que, que, que bueno. Este perfume tiene canela dulce, heliotropo y cuero. O gamuza. Tiene praline rosa, cereza, almendra amarga. Y tiene madera de cachemir, mojo de roble y pachuli oscuro. En la salida, cuando la probé, dije igual la he liado porque me recordaba un poquito al, electric, al cherry. No al, al, al los cherries, no al electric. Eh, pero, wow, cuando esto seca, eh, es, que, es que es otra cosa. Cuando esto seca me da la base esa eh, pues súper amaderada, súper como mucosa, eh, resinosa, eh, con ese como polvo de hadas que me da la sensación de, que yo creo que es eh, el, el almendra lo que me hace a mí, que me da esa sensación porque es la misma sensación que me da Baccarat. Es una sensación que me da también eh, cuando me seca el perfume de Faisa de Monegal. Eh, que es pues como, como, no sé, como un polvo de estrellas, como un polvo, como ir dejando ahí eh, una estela como de polvito, como de polvito mágico, pues algo así. Eh, ¿Qué pasa? Por ejemplo, a mi Bacarat no me gusta, porque si, si bien sí me gusta lo que yo percibo en el ambiente, cuando yo me acerco la nariz a ese perfume, tanto en piel como del frasco, como de un secante, me huele fatal. Me huele fatal. Sin embargo, luego el aura que deja me gusta. Pues este perfume, igual que el de Faisa, igual, hay una serie de perfumes que dejándome ese halo muy del estilo, o sea que me hacen sentir un poquito lo mismo, la misma vibra. Eh, luego no me... al acercarme la nariz, esto por ejemplo a lo que me huele es a una cereza... Eh, a, a una cereza como, como resinosa, como amaderada, como densa... No me huele raro y es súper diferente lo que yo huelo en mi piel al acercar la nariz que lo que luego se percibe en el ambiente o lo que yo voy percibiendo conforme me voy moviendo. 
La verdad es que me, me está encantando, me ha dejado loca, lo veo un perfume súper sensualón, que va a ser súper disfrutón cuando, cuando llegue el frío, las noches del frío. Eh, lo, veo, lo veo muy, muy chulo, me ha sorprendido muchísimo, no tengo ninguna cereza así, no tengo muchas cerezas porque no... Pero tengo, bueno, pues tengo inspiraciones, tengo de Zara, tengo tal... Cereza como tal, tengo mi favorita, que es el Ruche Smoking de BDK. Pero esa la veo como mucho más femenina. Es, y como más versátil. Esta es como más, eh, como, es, como más nocturna y más sensualona. Muy invernal. Bueno, la otra también. La otra también la veo para clima frío, un clima cálido, ¿no? Pero ya os digo, tiene esa estelita de, de polvo de estrellas. O de polvo de hadas, o de polvos mágicos, o de lo que sea. Que, que me la hace como, como pues es como súper... Súper misteriosa y súper seductora. Y me ha gustado, me ha gustado. Mmm, y de verdad que no confiaba. Me fui a por la cereza porque pensé que dentro de... Podría ser eh, algo que sí. Pero, pero no, tenía, no tenía mucha fe. Luego decía, bueno, quizás si no, pues le hago la mezcla. Porque a mí el, el hambre de tabac me huele, me huele un poquito en la salida como a cereza. La cereza que me encanta mezclada con tabaco. Es un espectáculo. Digo, pues lo mezclo y ya está. Y lo hago lo vuelvo como un poco más femenino, más acerezado el, el hambre de tabac. Esa fue mi, mi esta. Digo, bueno, y si no, pues nada, pues lo vendo. Y en fin, pero no, que va, que va nada más alejado de la realidad. Me ha, me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, ya os seguiré contando porque esto al final llevo dos días poniéndomelo como perfume del día. Aparte del día que me llegó, que me lo, me lo probé y ya dije, guau, wow, sí, 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 me lo voy a poner y lo voy a probar. Entonces, pues son como unas primeras impresiones, pero, pero me ha gustado, me ha gustado y bueno, no quería dejar de compartirlo como un pues, eh, extra de esas compras de, del mes de septiembre. Venía igual, venía con el ATAR, igual que, que el Agape y, y eso. Y bueno, deciros de respecto del Agape que ya os saqué en el vídeo de las compras esta edición limitada, que que os lo conté por Instagram, es mi nuevo, tengo, es un nuevo eh, placer culpable, eh, me está gustando mucho, no sabría con cuál me quedaría, yo creo que para invierno, invierno, preferiré el agape normal, pero ahora mismo que todavía no está el clima tan, 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 tan frío, este me está encantando, me parece como que está, como que han elevado la elegancia del agape, en esa parte floral, eh, me parece... No, de hecho, tanto me gustó que fue lo que hizo que me animara a decir, vamos a darle una, una oportunidad a la línea esta nueva y vamos a probar algo, porque, porque me gusta, me gusta mucho, la verdad es que, eh, pues ya os contaba cuando probé Le más la primera vez que os dije, me gusta un montón, digo, pero teniendo a alguien no creo que... Y al final me lo compré y es uno de los que más me gusta y más utilizo de, de Josier, es decir... Aunque a veces eh, hay algunos perfumes que te recuerden a otro, eh, los hace tan bien, les da como su girito, les, no sé, eh, acopla las notas de, pues, pues bien, los hace bien hechos y, y la verdad es que luego es un lujazo llevarlos en, en piel. Entonces, pues, eh, no quería dejar de probar al final la línea, me decidí por el Cherry, y estoy muy contenta de, de haberlo hecho porque ya digo que no entraba en mis planes. Por eso grabé el vídeo antes de que, de que llegara. Así que nada, que esto era lo que os quería contar. Esta segunda parte de lo que fueron las compras de septiembre. que Estoy muy contenta. Contadme si la tenéis, si la habéis probado. Si os genera curiosidad. Eh, si tenéis algún perfume de cereza favorito. Yo ya os digo, no soy muy de cereza. Tengo que llevar cuidado con ellas. Pero pues ahora mismo tengo dos perfumes de cereza que, que me parecen. Además me parece uno tan para el día, tan día, tarde. Y otro tan para por la noche. Que yo creo que lo tengo... Estoy cubierta. Estoy cubierta eh, porque son dos perfumes muy bonitos y muy, muy, muy diferentes. Y eso me hace muy feliz. Que nada, que muchísimas gracias por haber pasado aquí otro ratito conmigo. Ha sido un vídeo cortito. Eh, que os vuelvo, pues eso, os vuelvo a invitar a que os suscribáis al canal. Si todavía no lo habéis hecho, a que toquéis a la campanilla, le deis a like y me dejéis abajo algún comentario, aunque sea un corazoncito. Porque con eso pues me ayudáis mucho a posicionarme en YouTube. Que paséis un muy feliz día y nos seguimos viendo. Bye, bye.